பயம் என்பது ஒரு உணர்வோ உணர்ச்சியோ கிடையாது பயம் என்பது ஒரு ஆவி ஃபியர் இஸ் அ ஸ்பிரிட் இந்த ஆவிக்கு எப்போ ஒருத்தவங்க அனுமதி கொடுப்பாங்க எப்போ ஒருத்தவங்க பொய்யை நம்புகிறாங்களோ அந்த பொய்யை நம்பும் பொழுது அவங்க இந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஃபியர் பயத்தின் ஆவிக்கு அனுமதி கொடுக்குறாங்க ப்ரேஸ் லாட் ஹலிலூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் நன்றி இயேசுவே நன்றி ஆண்டவரே உம்முடைய அன்புக்காக நன்றி உம்முடைய கிருபைக்காக நன்றி உம்முடைய இரக்கத்திற்காக நன்றி எங்களை ஒவ்வொரு நாளும் நீர் காத்து வந்ததற்காக நன்றி எங்களுடைய தேவைகள் அனைத்தையும் நீர் எங்களுக்கு பூர்த்தி செய்கிறதுக்காக நன்றி எங்களை ஒரு குறை இல்லாமல் எங்களை நீங்கள் காத்து எங்களை வழி நடத்து எங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்காக நன்றி நீர் செய்த நன்மைகளை அதிசயங்களை அற்புதங்களை எல்லாவற்றையும் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நீர் செய்த நன்மைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இப்படிப்பட்ட உம்முடைய அன்பை உம்முடைய இருதயத்தை உம்முடைய சுபாவத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க உம்முடைய அன்பை நாங்கள் புரிந்து கொண்டால் மட்டும்தான் நாங்கள் பயத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நன்றி ஆண்டுவரே பரிசு தாவியானவரே இன்று உம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக எங்களோடு பேசுங்க உம்முடைய வார்த்தையில் மறைந்திருக்கும் மறை பொருள்களை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துங்க அவியானவரே என்னுடைய சிந்தனைகளை என்னுடைய வார்த்தைகளை முழுமையாக ஆட்கொண்டு நீர் என் மூலமாக பேசுங்க எங்களுக்கு என்ன தேவை என்று நீர் அழைத்திருக்கிறீர் இன்று உம்முடைய சத்தியத்தை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தி உம் சத்தியத்தின் மூலமாக எங்களுக்கு விடுதலையினை தந்ததற்காக நன்றி இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமென் பிரேஸ் த லாட் ஹலிலுயா நன்றி இயேசுவே ஒன்று யோவான் இரண்டு ஐந்தாவது வசனம் அவருடைய வசனத்தை கை கொள்கிறவன் இடத்தில் கை கொள்கிறவன் இடத்தில் தேவ அன்பு தேவ அன்பு மெய்யாக மெய்யாக பூரணப்பட்டிருக்கும் பூரணப்பட்டிருக்கும் நாம் நாம் அவருக்குள் இருக்கிறோம் என்பதை அவருக்குள் இருக்கிறோம் என்பதை அதனாலே அதனாலே அறிந்திருக்கிறோம் அறிந்திருக்கிறோம் நான் கிறிஸ்துக்குள்ள இருக்கிறேன் கிறிஸ்து எனக்குள்ள இருக்கிறேன் இருக்கிறாருன்றதை எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் அவருடைய வார்த்தையினால தான் நான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த வார்த்தை எனக்குள்ள பூரணமானால் தான் நான் கிறிஸ்துவின் அன்பை புரிஞ்சுக்க முடியும் நான் கிறிஸ்துவை என்னுடைய உணர்வு மூலமாகவோ என்னுடைய என்னுடைய உணர்ச்சிகள் மூலமாகவோ நான் ஜெபிக்கும் போது எனக்கு நல்லா இருந்தது அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் மூலமாகவோ நான் கிறிஸ்துவை தெரிஞ்சுக்கவே முடியாது கிறிஸ்துவை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரே வழி என்னென்னா அவருடைய வார்த்தை அந்த வார்த்தை எனக்குள்ள இருக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தை என்னது அன்பு அந்த அன்பு எனக்குள்ள இருக்குது அந்த அன்பு எனக்குள் பூரணமாகுது இந்த அன்பு எனக்குள்ள இருக்கும் பொழுது அந்த அன்பு பூரணமாக இருக்கும் பொழுது அந்த அன்பில் என்ன இல்லை அப்படின்னா பயம் இல்லை ஒன்று யோவான் நான்கு பதினெட்டாவது வசனத்தை பார்க்கலாம் அன்பிலே பயமில்லை அன்பிலே பயமில்லை பூரண அன்பு பூரண அன்பு பயத்தை பயத்தை புறம்பே தள்ளும் புறம்பே தள்ளும் அப்போ பூரணமான அன்பு எங்க இருக்குதோ அங்கு பயம் இல்லை பயம் என்பது என்னது ஒரு ஸ்பிரிட் ஒரு ஆவி எங்க அன்பு இருக்குதோ எனக்கிட்ட வா என்னுடைய வாழ்க்கையில சில சொல்லுவாங்க கொஞ்சோண்டு பயம் இருந்தா நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது பூரணமாக அன்பு இருந்ததுன்னு அங்கே பயமே இருக்காது அப்போ எனக்கிட்ட அன்பு இரு எனக்கிட்ட பயம் இருக்குது அப்படின்னா நான் அன்பை புரிஞ்சுக்கலன்னு அர்த்தம் இந்த அன்பை நான் எப்படி பற்றிக்கொள்ள முடியும் அதுதான் ஒன்று யோ ஒன் ரெண்டு ஐந்தாவது வசனத்தில் பார்த்தோம் இந்த அன்பை எப்படி பற்றிக்கொள்ள முடியும் அப்படின்னா அவருடைய வசனத்தினால அவருடைய வார்த்தையினால தான் நான் இந்த அன்பை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்கிட்ட வசனம் இல்லை என்கிட்ட வார்த்தை இல்லை அப்படின்னா என்கிட்ட அன்பு இல்லை என்கிட்ட அன்பு இல்லாத போது என்கிட்ட என்ன இருக்குது கவலை இருக்கு என்கிட்ட பயம் இருக்குது மத்தேயு ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் முதல் பார்க்கலாம் ஆகையால் ஆகையால் 
எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் என்று என்று உங்கள் ஜீவனுக்காகவும் உங்களுடைய ஜீவனுக்காகவும் எண்ணத்தை உடுப்போம் எண்ணத்தை உடுப்போம் என்று என்று உங்கள் சரீரத்துக்காகவும் உங்களுடைய சரீரத்துக்காகவும் கவலைப்படாதிருங்கள் கவலைப்படாதிருங்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் பொதுவாகவே நம்ம எல்லோருக்குமே இந்த கவலை உண்டு என்ன என்ன நாளைக்கு என்ன செய்வோம் நாளைக்கு சாப்பாடுக்கு என்ன செய்வோம் நம்ம என்ன எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை உடுத்துவோம் நிறைய பேருக்கு நிறைய பேருக்கு இந்த கவலை உண்டு நான் இந்த கல்யாண வீட்டுக்கு போனேன் இந்த பட்டு சாரி கட்டினேன் அடுத்தது இன்னொரு ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போகிறேன் அதே புடவை எப்படி கட்டிட்டு போகிறது இது நிறைய பேருக்கு மிகப்பெரிய கவலை ஆனால் வசனம் என்ன சொல்லுது நான் எதை உடுத்துகிறேன் நான் எதை உண்டுறேன் அப்படின்னு நான் கவலைப்படணுன்னு அவசியமே கிடையாது என்கிட்ட கவலை இருக்குது அப்படின்னா என்கிட்ட பயம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் என்கிட்ட பயமும் கவலையும் இருக்குன்னு இருக்குது அப்படின்னா என்கிட்ட அன்பு இல்லைன்னு அர்த்தம் என்கிட்ட அன்பு இல்லை அப்படின்னா என்கிட்ட வசனம் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஏன்னா அன்பை நான் எப்படி பெற்றுக்கொள்கிறேன் வசனத்தின் மூலமாக பெற்றுக்கொள்கிறேன் என்கிட்ட வசனம் இருக்கும் பொழுது அந்த வசனம் என்கிட்ட என்ன கொடுக்குது அன்பு கொடுக்குது நிறைய பேர் ஒருவேளை வசனத்தை மனப்படமாக தெரிஞ்சு வச்சுருந்துருக்கலாம் மனப்படமாக கிட கிடக்கடன்னு ஒப்பிப்பாங்க இந்த கிளிப்பில் சொல்கிற மாதிரி கிட கிடக்கடன்னு சொல்லுவாங்க வசனம் மனப்படமாக நம்மளுடைய அறிவில் இருந்தால் பார்த்தாது அந்த வசனம் எனக்குள்ள உயிருள்ள வசனமாக மாறணும் அது வெறும் வசனம் கிடையாது அது வந்து தேவனுடைய வார்த்தை அது உயிருள்ள வார்த்தை அந்த உயிருள்ள வார்த்தை எனக்குள்ள சரீரமாக மாறணும் அந்த வசனம் அவரோட கர்த்தருடைய வார்த்தை அந்த வார்த்தையில் ஆவி இருக்குது அந்த வார்த்தையில் ஆற்றல் இருக்குது அந்த வசனம் என்னோடு பேசணும் வசனம் என்னோடு பேசலை அப்படின்னா என் வாழ்க்கையில் மாற்றம் ஏற்படாது பிரேஸ் லாட் அப்போது அந்த வார்த்தை அப்படின்னா அந்த வார்த்தையை சொன்னவர் உண்மை உள்ளவர் அந்த வார்த்தையை நான் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அந்த வார்த்தையின் மூலமாக கர்த்தர் எவ்வளோ அன்பானவர் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அந்த வசனம் என்கிட்ட பேசும் பொழுது என்கிட்ட என்ன இருக்குது அன்பு இருக்குது என்கிட்ட அன்பு இருக்கும் பொழுது அங்கே என்ன இல்லை அங்கே பயம் இல்லை அங்கே பயம் இல்லைன்னா அங்கே கவலை இல்லை அப்படி நான் கவலைப்படுறேன் அப்படின்னா என்னுடைய கவனமும் நோக்கமும் வசனத்தின் மீது இல்லாமல் என்னுடைய கவனமும் நோக்கமும் என் பிரச்சனை மேலும் என்னோட சூழ்நிலைகள் மேலும் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் தொடர்ந்து அந்த வசனத்தை பார்க்கலாம் ஆகாயத்து பட்சிகளை கவனித்து பாருங்கள் ஆகாயத்து பட்சிகளை கவனித்து பாருங்கள் அவைகள் விதைக்கிறதும் இல்லை அவைகள் விதைப்பதும் இல்லை அறுக்கிறதும் இல்லை அறுக்கிறதும் இல்லை களஞ்சியங்களில் சேர்த்து வைக்கிறதும் இல்லை களஞ்சியங்களில் சேர்த்து வைக்கிறதும் இல்லை அவைகளையும் அவைகளையும் உங்கள் பரம பிதா பிழை பூட்டுகிறார் அவைகளையும் உங்களுடைய பரம பிதா பிழை பூட்டுகிறார் பிழை பூட்டுகிறார் ஹலிலுயா அப்பனா எங்கேயாவது பறவைகள் நூற்றி கணக்காக மறித்து கடந்தாங்க இறந்து கடந்தது அப்படின்னு எங்கேயாவது செய்தி பார்த்துருக்கோமா கிடையாது எங்கேயாவது பறவைங்க கஷ்டப்பட்டு உழைத்து வேலை பார்த்து சம்பாதித்து சேர்த்து வைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோமா இல்லை அந்த பறவைகள் நாளைக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு யோசிக்குதா இல்லை ஆனாலும் அதற்கு வேண்டிய உணவை அன்றன்று தேவன் அதற்கு வழங்குகிறார் ஏன் தெரியுமா அந்த பறவை நம் தன் மீது நம்பிக்கை வைக்காமல் தன்னை படைத்தவர் மீது நம்பிக்கை வச்சு அது கவலைப்படாமல் இருக்குது அந்த க அந்த பறவை கவலைப்படாமல் இருக்கிறதுனால அதுக்கு உணவு அன்றன்றைக்கு இருக்கிற உணவு அன்றன்றைக்கு அதுக்கு கிடைக்குது ஆனால் நம்ம என்னை படைத்தவர் எனக்கு அன்னன்னைக்கு தேவையானது என்ன தேவையோ அது எனக்கு கொடுப்பார் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமா இல்லை நாளைக்கு பற்றி மட்டும் கவலைப்படல அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்த மாதம் என்ன பண்ண போகிறோம் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்னுடைய பையன் எப்படி இருப்பான் என்னுடைய கணவர் எப்படி இருப்பான் என் குடும்பம் எப்படி இருக்கும் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் எவ்வளோ பணம் ச சம்பாதிச்சிருப்பேன் எவ்வளோ சேர்த்து வச்சுருப்பேன் நம்ம எப்பவுமே நம்ம நிகழ்காலத்தில் ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் வாழ்கிறதே கிடையாது எப்பவுமே நாளைக்கு 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 என்ன பண்ணுவோம்னு நினச்சி இன்றைய தினத்தை மகிழ்ச்சியாக நம்ம வாழ்கிறது இல்லை ஏன்னா ஒரு பறவையை பார்க்கும் பொழுது மிருகங்களை பார்க்கும்போது அதுக்கு கடவுள் படை படைத்தவர் மேல் இருக்கிற நம்பிக்கை நமக்கு கொஞ்சம் கூட கிடையாது என்னை படைத்தவர் என்னை பார்த்து கொள்வார் என்னை படைத்தவர் அந்த பறவைங்களுக்கு உணவு கொடுத்தவர் எனக்கு உணவு கொடுக்க மாட்டாரா தொடர்ந்து பார்க்கலாம் 
அவைகளை பார்க்கிலும் அவைகளை பார்க்கிலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் அல்லவா நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் அல்லவா அந்த பறவைங்களுக்கே நான் தினமும் அந்தந்த நேரத்துக்கு உணவு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அந்த பறவையை நான் நேசிக்கிறத விட நான் உங்களை அதிகமாக நேசிக்கலையா அதை விட நீங்க எனக்கு விசேஷித்தவர்கள் அல்லவா அந்த பறவைங்களுக்கு நான் தவறாமல் உணவு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான உணவை நான் கொடுக்க மாட்டேனா அப்புறம் கவலைப்படுகின்றதுனாலே உங்களில் உங்களில் அளவோடு தன்னுடைய சரீர அளவோடு ஒரு முழத்தை கூட்டுவான் ஒரு முழத்தை கூட்டுவான் உடைக்காகவும் உடைக்காகவும் நீங்கள் கவலைப்படுகிறது என்ன நீங்கள் கவலைப்படுறது என்ன அப்படின்னா நீங்க நாளைய குறிச்சு இனிமேல் வரப்போற பிரச்சனை பத்தி ஒருத்தவங்க கவலைப்படுறாங்க அப்படின்னா அதற்கு காரணம் அந்த நபருக்கு பயம் இருக்கு நாளைய குறிச்சு அந்த நபர் கவலைப்படுறாங்க அப்படின்னா அந்த பயம் ஏன் இருக்குன்னா அந்த நபர் கர்த்தருடைய அன்பை புரிந்து கொள்ளாததுனால் எங்கே அவர் எனக்கு உணவு கொடுக்காமல் போயிடுவாரோ எங்கே அவர் எனக்கு பாதுகா பாதுகாக்காமல் போயிடுவாரோ எங்கே அவர் எனக்கு வந்து எனக்கு எனக்கு நல்ல செய்யாமல் போயிடுவாரோ அப்படின்னு அவருடைய அன்பை புரிந்து கொள்ளாததுனால தான் அவர் மேலே சந்தேகம் வருது அப்போ என்கிட்ட பயம் இருக்குது என்கிட்ட கவலை இருக்குது அப்படின்னா பூரணமான அன்பு பயத்தை விளக்கி வைக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் எனக்கு கவலை இருக்குது நாளைய நாளைய தினம் குறித்து என் மக என் மகனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என் மகளுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்னோடய கணவருக்கு என்ன ஆகும் என்னுடைய உடல்நிலை என்ன ஆகும் நாளைக்கு நான் பணத்துக்காக என்ன செய்வேன் நான் எப்படி பிள்ளைங்களை படிக்க வைப்பேன் எப்படி இந்த கடனை நான் அடைப்பேன் இப்படி நாளைய குறி நாளைய தினம் குறித்து இன்றைக்கி நான் கவலைப்படுறேன் அப்படின்னா அந்த கவலையுடைய காரணம் என்னென்னா என்கிட்ட தேவனுடைய அன்பு இல்லை நான் தேவனுடைய அன்பை புரிந்துக்கல ஏன்னா எங்கு அவருடைய அன்பு இருக்குதோ பூரணமான அன்பு எல்லா விதமான பயத்தையும் புறம்பே தள்ளும் ப்ரேஸ் லாட் ஹலிலுயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் தொடர்ந்து வாசிக்கலாம் காட்டு புஷ்பங்கள் காட்டு புஷ்பங்கள் எப்படி வளர்கிறது என்று எப்படி வளர்கிறது என்று கவனித்து பாருங்கள் கவனித்து பாருங்கள் அவைகள் உழைக்கிறதும் இல்லை அவைகள் உழைப்பதும் இல்லை நூற்கிறதும் இல்லை மூர்க்கிறதும் இல்லை என்றாலும் என்றாலும் சாலமோன் முதலாய் சாலமோன் முதலாய் தன் சர்வ மகிமையிலும் தன்னுடைய சர்வ மகிமையிலும் அவைகளில் அவைகளில் ஒன்றை போலாகிலும் ஒன்றை போலாயிலும் உடுத்தி இருந்ததில்லை என்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உடுத்தி இருந்ததில்லை என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்புறம் என்ன என்ன அர்த்தம் இந்த உலகத்துல சிறந்த ஆடைகள் இருக்கலாம் சாலமோனுடைய காலகட்டத்தில் அவர் ராஜாவாக இருந்த காலகட்டத்தில் விலை உயர்ந்த வஸ்திரம் வண்ணரமான ஆடைகள் அவங்க அணிஞ்சிருந்துருக்கலாம் ஆனால் அது எதுவுமே அந்த ப அவர் தேவன் எப்படி மலர்களை வண்ணமிட்டு அது அந்த மலருக்கு எப்படி ஆடை கொடுத்துருக்கிறாரோ அதே போல் அழகாக யாரும் அணிந்ததில்லை அவ்வளோ அழகாக மலர்களுக்கு அவர் வண்ணமிட்டு அந்த ம மலர்களை அவர் ரசிக்கிறார்னா அதை விட நம்மளை அதிகமாக நேசிக்கிறவர் நமக்கு என்ன தேவையோ எனக்கு என்ன ஆடை தேவையோ எனக்கு என்ன உணவு தேவையோ எனக்கு எது நன்மை படுதோ என்னை விட அவர் அதிகமாக அதை தெரிந்திருக்கிறார் ஆனால் நிறைய பேர் ஏன் இதை அனுபவிக்காமல் போகிறாங்க தெரியுமா ஏன் ஆமாம் அவர் உடுத்து உடுத்து வைக்கிறார்னா ஏன் எனக்கு இது நடக்கலை அவர் எனக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டார்னா ஏன் எனக்கு நடக்கலை ஏன் அப்படின்னா அவங்களுடைய கவலைப்படுறதுனால அவங்களே தேவனுடைய அன்பை விட்டு வெளியில் வந்துடுறாங்க அவங்களே கடவுள் அவங்களுக்கு கொடுக்குற ஆசீர்வாதத்தை பயத்தினால் தடுத்து நிறுத்திடுறாங்க கர்த்தர் கொடுத்தானும் அவர் கொடுத்ததை நான் கவலைப்படுறதுனால நான் பயப்படுறதுனால நானே அதை பெறாமல் போயிடுறேன் எப்படி இந்த கரண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த கரண்ட் வந்து ஒரு ஒயரில் போகுது இல்லையா மின்சாரம் மின்சாரம் வந்து ஒரு அயன்லையோ ஒரு ஸ்டீல்லையோ எதுலையோ ஒன்று கொடுத்தா என்ன ஆகும் அந்த மின்சாரம் அதில் கடந்து போகும் அதே இது ஒரு பிளாஸ்டிக்லேயோ ஒரு ஒரு மரத்துலேயோ கரண்ட் வச்சா அது க உள்ளே போகுமா போகாது இல்லையா ஒரு பிளாஸ்டிக்கில் கரண்ட் வச்சா கரண்ட் உள்ளே பாஞ்சு போகுமா போகாது ஒரு மரத்துக்குள்ள வச்சா ஒரு மரம் இருக்குது அந்த கரண்ட் வச்சா உள்ளே போகுமா போகாது அது பேட் கண்டக்டர் குட் கண்டக்டர் அது குட் கண்டக்டர் இருந்தால் தான் மின்சாரத்தை அது கடத்தும் ஆனால் அது பேட் கண்டக்டர் இருந்ததுன்னா என்ன செய்யாது மின்சாரத்தை அது கடத்தது பிரச்சனை கரண்டில் கிடையாது பிரச்சனை 
அந்த பொருள் அந்த மின்சாரத்தை கடத்துமா கடத்தாதான் அதே மாதிரி நான் கவலைப்படுறவனா இருக்கும் பொழுது நான் பயப்படுறனா இருக்கும் பொழுது நான் எப்படி அந்த மரமும் அந்த பிளாஸ்டிக்கும் ஒரு உட்டும் ஒரு எப்படி இருக்குதோ அதை மாதிரி நான் மாறிடுறேன் அந்த ஆசீர்வாதங்கள் எப்படி இருக்குமா இருக்குது அந்த கரண்ட் மின்சாரம் மாதிரி இருக்குது அதை பெற்றுக்கொள்ளாமல் போகிறது காரணம் என்னுடைய பயம்தான் நான் பயத்தில் இருக்கிறதுனால நான் கவலையில் இருக்கிறதுனால அவர் எனக்கு கொடுக்கணும்னு நினச்சானோ அவர் எனக்கு ஏற்கனவே கொடுத்தானோ என்னுடைய பயத்தினாலையும் என்னுடைய கவலையினாலும் நானே அவர் எனக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதங்களே தடை செஞ்சிடுறேன் பிரேசுலால் ஹலிலுயா ஏன் தெரியுமா எனக்கு பயம் இருக்கும் பொழுது நான் கர்த்தர் எனக்காக எதை செய்தாரோ என்னுடைய பயத்தினால் அதை நான் தடை பண்ணுறேன் ஏன்னா பயம் என்பது ஒரு ஆவி ஃபியர் இஸ் அ ஸ்பிரிட் நான் பயப்படும் பொழுது கத் கர்த்தருக்கு எதிரான வார்த்தையை நம்புகிறேன் நான் யார் நம்புகிறேன்னா சாத்தானை நம்புகிறேன் அப்போ என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு யார் எஜமானா இருக்கிறா சாத்தான் எஜமானா இருக்கிறான் அதனால தான் எதை குறித்தும் பயப்படாதீர்கள் எதை குறித்தும் கவலைப்படாதீர்கள் சொல்கிறாரு ஏன்னா நீ கவலைப்படுறதுனால நீ யாரோடு தொடர்பு கொள்கிற அப்படின்னா சாத்தானோட தொடர்பு கொள்கிற நான் உனக்காக என்ன உடுத்தணுமோ என்ன உண்ணணுமோ அது ஏற்கனவே நான் கொடுத்துட்டேன் ஐ ஹவ் ப்ரொவைடட் உனக்கு தேவையான எவற்றி எல்லாத்தையும் நான் ஏற்கனவே வழங்கிட்டேன் நான் பறவைகளுக்கு உணவு கொடுக்கலையா நான் மலர்களை உடுத்தலையா அவைகள் கவலைப்படுதா அவைகள் உழைக்குதா அதுங்களுக்கெல்லாம் நான் செஞ்சுருக்கேன்னா மிக நிச்சயமாக உறுதியாக உங்களுக்கு தேவையானதையும் உங்களுடைய உணவையும் உங்களுடைய ஆடையையும் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்காக நான் கொடுத்து விட்டேன் ஆனால் நீங்கள் எப்பவும் கவலைப்படுறீங்களோ எப்பவும் பயப்படுறீங்களோ அப்பும் உங்களுக்கு கொடுத்ததை நீங்களே எப்படி ஒரு மின்சாரம் ஒரு இதில் கடக்காமல் போகுதோ அதுக்கு காரணம் மின்சாரம் அல்ல அது பேட் கண்டக்டராக இருக்கனால அந்த மாதிரி கவலைப்படும் போது நான் பேட் கண்டக்டர் ஆயிடுறேன் எனக்காக கிறிஸ்து எல்லாவற்றையும் கொடுத்தானும் அது என்னுடைய வாழ்க்கையில் செயல்படாமல் போயிடுது பிரேசுலாட் ஹலிலுயா ஆனால் யார் ஒருவர் நாளைக்கு என்ன செய்வேன் நாளைக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் நாளைக்கு எனக்கு நான் பணத்துக்கு என்ன செய்ய போகிறேன் நாளைக்கு நான் ஸ்கூல் ஃபீஸ்க்கு என்ன செய்ய போகிறேன் நாளைக்கு நான் வந்து இந்த பிரச்சனையை எப்படி சமாளிக்க போகிறேன் நாளைக்கு நான் உணவுக்கு என்ன செய்வேன் நாளைக்கு நான் என்ன உடுத்துவேன் அப்படின்னு யார் தெரியுமா கவலைப்படாமல் இருக்க முடியும் யார் ஒருவர் கர்த்தருடைய அன்பை புரிந்திருக்கிறாங்களோ யாரால் அவருடைய அன்பை புரிந்திருக்க முடியும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஒன்று யோவான் ரெண்டு அஞ்சாவது வசனம் அந்த வசனத்தை பார்க்கலாம் மறுபடியும் அவருடைய வசனத்தை அவருடைய வசனத்தை கை கொள்ளுகிறவன் இடத்தில் கை கொள்ளுகிறவன் அதாவது என்ன சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி யார் ஒருவர் அவருடைய வசனத்தை எடுத்து அந்த வசனத்தை நாவல் வைக்கிறாங்களோ அந்த வசனத்தை சிந்திக்கிறாங்களோ அந்த வசனத்தை பேசுகிறாங்களோ அந்த வசனத்தை கை கொள்கிறாங்களோ அவங்களுக்குள்ள பூரணமான அன்புண்டு அப்படி பூரணமான அன்பு ஒருத்தவங்கள்ட்ட இருக்கும் பொழுது அவங்க நாளைய தினம் குறித்து கவலைப்பட மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த இந்த பறவைங்களை அவர் அவர் உணவு கொடுக்குறாருனா இந்த மலர்களை அவர் உடுத்துறாருனா அதை விட என்ன அதிகமாக அன்பு செய்கிறவர் அவர் என் அன்பு செய்கிறார்ன்ற நிச்சயம் அவங்களுக்கு எப்படி கிடச்சி தெரியுமா அந்த வசனத்துலேருந்து அவங்களுக்கு கிடச்சிது அவர் என்ன அன்பு செய்கிறார் அப்படின்ற நிச்சயமும் உறுதியும் அவங்கக்கிட்ட இருக்கும்போது அவங்க கவலைப்பட மாட்டாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையை இப்படிப்பட்ட அவங்க வாழ்கிறவங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வாழ்க்கையே வித்தியாசமானதாக இருக்கும் அவங்களுக்கு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டு எல்லோரும் கடினமாக உழைச்சி சம்பாதிச்சு பாடுபட்டு பயத்துலேயும் கவலையிலையும் சேர்த்து சேர்த்து வைப்பாங்க ஆனால் இவங்க கவலையே பட மாட்டாங்க இவங்களுக்கு தேவையானது எல்லாமே இவங்க விரும்பப்படுறதுக்கும் ஆசைப்படுறதுக்கும் அதிகமாக இவங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் உங்களுடைய வாழ்க்கையும் அப்படி இருக்கும் ஆனால் எப்போ தெரியுமா நீங்கள் கவலைப்பட்டிங்கன்னா இதை நீங்கள் அனுபவிக்க முடியாது நீங்கள் பயந்திங்கன்னா இதை நீங்கள் அனுபவிக்க முடியாது ஆனால் எப்போ அவருடைய அன்பை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ எப்போ அந்த அவருடைய வசனத்தை கையாள்றீங்களோ எப்போ அவருடைய வார்த்தையை இரவும் பகலும் தியானிக்கிறீங்களோ எப்போ உங்களுடைய சிந்தனை நீங்கள் மாற்றுறீங்களோ எப்போ உங்களுடைய கவனத்தை அவர் மேலே செலுத்துறீங்களோ அந்த அன்பை நீங்கள் உணரும் பொழுது அந்த அன்பை நீங்கள் புரிஞ்சு கொள்ளும் பொழுது அந்த அன்பு நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சு கொள்ளும் பொழுது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் பொழுது அனுபவிக்கும் பொழுது உங்ககிட்ட அந்த கவலை போயிடும் ஏன்னா பூர்ணமான அன்பு எங்கே இருக்கோ அங்கே பயம் இல்லை நீங்கள் பயப்பட மாட்டீங்க நீங்கள் கவலைப்பட மாட்டீங்க உங்களுடைய விசுவாசம் எப்படி தான் இருக்கும் சிங்கம் போல் இருக்கும் தைரியமாக இருப்பீங்க 
இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவங்க உங்களை பற்றி ஆச்சரியப்படுவாங்க அது எப்படி இந்த சூழ்நிலையில் இவங்களால தைரியமாக இருக்க முடியும் அது எப்படி இந்த சூழ்நிலையில் இவங்களால மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியுது அவங்களால எப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு கட்டத்தில் சமாதானத்தோடு இருக்க முடிந்தது ஏன் ஏன்னா அவங்க கிறிஸ்துவின் பூரணமான அன்பை புரிந்தவர்கள் அந்த அன்பை புரிஞ்சால் மட்டும்தான் அவங்களோட விசுவாசத்தில் இருக்க முடியும் அப்படி விசுவாசத்தில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் கர்த்தர் அவங்களுக்காக வைத்த எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளவார்கள் இந்த உலகத்தில் கடினமாக உழைச்சி பெறுவாங்க ஆனால் அவருடைய அன்பை புரிஞ்சுக்கிறவங்க பறவைங்களை பாருங்கள் மலர்களை பாருங்கள் அவங்க கவலையும் பட மாட்டாங்க பயப்படவும் மாட்டாங்க ஆனால் அவங்க தேவைகள் எல்லாம் பூர்த்தி சந்திக்கப்படும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் உங்களுடைய தேவைகள் எல்லாமே சந்திக்கப்படும் அது எவ்வளோ பெரிய தேவையாக இருந்தாலும் சரி அது எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி ஆனால் நீங்கள் கவலைப்பட்டீங்க அப்படின்னா கர்த்தர் உங்களுக்காக வைத்திருந்தாலும் அதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள மாட்டீங்க நீங்கள் புலம்புனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பயந்தீங்க அப்படின்னா கர்த்தர் உங்களுக்காக ஏற்கனவே வைத்திருந்தாலும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள மாட்டீங்க அதான் அந்த வசனம் சொல்லுது கவலைப்படுறதுனால நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது ஒரு மூலம் கூட்டவும் முடியாது குறைக்கவும் முடியாது ஏற்கனவே அவர் உங்களுக்கு எல்லாமே கொடுத்துட்டார் நன்றியோடு இருங்க துதிங்க எல்லா வச்சிலும் அவருக்கு நன்றி செலுத்துங்க இந்த வசனத்தை பார்க்கலாம் பிலிப்பியர் நாலு நாலாவது வசனம் கர்த்தருக்குள் கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருங்க எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருங்கள் இந்த வசனம் என்னமா சொல்லுது எப்பொழுதும் அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன நடந்தாலும் சரி என்ன நடக்காட்டானும் சரி நல்ல செய்தியை கேட்டாலும் சரி கெட்ட செய்தியை கேட்டாலும் சரி உங்களை சுற்றி எல்லாம் நல்லா இருந்தாலும் சரி கெட்டதாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு மற்றவங்க நல்லது பண்ணாலும் சரி உங்களுக்கு துரோகம் பண்ணாலும் சரி உங்களை மற்றவங்க அன்பு செஞ்சாலும் சரி உங்களை வெறுத்தாலும் சரி உங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் வந்தாலும் சரி உங்களை வேலையை விட்டு தூக்கினாலும் சரி நீங்கள் ப்ரொமோட் ஆகி கிளா வேறு கிளாஸுக்கு போனாலும் சரி ஃபெயில் ஆகி அதே கிளாஸில் இருந்தாலும் சரி என்ன நடந்தாலும் சரி கருத்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாக இருங்கள் நிறைய நேரங்களில் நம்ம ஒரு ப்ரேயர் மீட்டிங் இருக்குது ஒரு ஆராதனை இருக்குன்னா கைத்தட்டி பாட்டி துதிப்போம் மகிழ்வோம் ஆனால் நம்ம வீட்டுக்கு திரும்பி வந்ததுக்கப்புறம் பிரச்சனையை பார்க்கும்பொழுது சோதனைகளை பார்க்கும்பொழுது கஷ்டத்தை பார்க்கும்போது துன்பத்தை பார்க்கும்போது என்ன செய்வோம் செய்வோம் கவலைப்படுவோம் அழுவோம் புலம்புவோம் நான் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டிருக்கிறேன் ஏன் கவலைப்படுறீங்க நீ எதை குறித்தும் கவலைப்படாதன்னு வசனம் சொல்லுதில்ல நான் சாதாரண மனுஷி தானே நான் எப்படி கவலைப்படாமல் இருக்க முடியும் அப்படி இல்லை வசனம் சொல்லுது நான் கவலைப்படுறேன் நான் பயப்படுறேன் அப்படின்னா என்கிட்ட அன்பு இல்லை நான் அன்பை புரிஞ்சுக்கல நான் கர்த்தவை புரிஞ்சுக்கல என்கிட்ட பூர்ணமான அன்பு இருந்ததுன்னா அன்பு விலக்கி வைக்கப்படும் அன்பு எங் அன்பு என்கிட்ட இருந்ததுன்னா பயம் விலக்கி வைக்கப்படும் பயம் என்கிட்ட இருக்காது என்கிட்ட பயம் இருக்குது அப்படின்னா என்கிட்ட அன்பு இல்லைன்னு அர்த்தம் நான் தேவனுடைய அன்பை புரிஞ்சுக்கலன்னு அர்த்தம் ஃபிலிப்பியர் நாலு ஆறாவது வசனம் பார்க்கலாம் நீங்கள் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் உங்கள் விண்ணப்பங்களை விண்ணப்பங்களை தோத்திரத்தோட கூடிய தோத்திரத்தோட கூடிய ஜபத்தினாலும் ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் பிரேஸ்து லார்ட் இந்த வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒன்றுக்கும் எடுத்த உடனே முதல்ல அவர் சொல்கிற வார்த்தை அதுதான் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதீர்கள் ஏன்னா நீங்கள் கவலைப்பட்டீங்கன்னா கர்த்தர் உங்களுக்காக எதை வைத்திருக்கிறாரோ அதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளாமல் நீங்களே தடை செஞ்சிடுறீங்க நீங்களே அதை தடுத்து நிறுத்திடுறீங்க மரக்கட்டை வந்து மின்சாரத்தை தடுத்து நிறு தனக்குள்ளே அனுமதிக்காமல் தடுத்து நிறுத்துமோ மின்சார கட்டை வந்து ஒரு மரக்கட்டைக்குள்ளே மின்சாரம் பாயுமா பாயாது ஒரு பிளாஸ்டிக்குள்ளே மின்சாரம் பாயுமா பா ஒரு ரப்பருக்குள்ளே மின்சாரம் பாயுமா பாயாது அதே மாதிரி நான் கவலைப்படும் பொழுது அவருடைய ஆசீர்வாதங்களை பெறாமல் நானே தடுத்து நிறுத்திடுவேன் அதனால தான் என்ன சொல்கிறாரு ஜபிக்கலாம் ஆனால் கவலைப்படக்கூடாது கவலைப்பட்டால் நான் உங்களுக்காக என்ன வைத்திருக்கிறேனோ அதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளாமல் போயிடுவீங்க ஒன்றையும் குறித்து கவலைப்படாமல் உங்களுடைய விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடையே தெரியப்படுத்துங்கள் இந்த வசனம் எதுமா சொல்லுது உங்களுடைய விண்ணப்பங்களை உங்களுடைய விருப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு நன்றியோடு தெரியப்படுத்துங்கள் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து வேலை இல்லை நன்றி எசுவே எனக்கு வந்து நோய் இருக்குது நன்றி எசுவே அப்படி சொல்ல சொல்லலை எனக்கு 
வேலை இல்லாட்டினாலும் உம்முடைய வசனம் சொல்கிறது என்னுடைய தேவைகளை நீங்கள் பூர்த்தி சொல்வீங்கன்னு டாக்டர் எனக்கு இந்த ரிப்போர்ட் கொடுத்தானும் ஆனாலும் அவருடைய தழும்புகளால் நான் குணமடைந்துள்ளேன் உன்னுடைய வசனம் சொல்லுது ஏன்னா வசனத்தை கையாள்றவங்க தான் பூரணமான அன்பை பெற்று கொள்வாங்க பிரச்சனை வரும் பொழுது அந்த பிரச்சனைக்கு எந்த வசனம் எனக்கு தேவையோ அந்த வசனத்தை நான் எடுக்கணும் என் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைக்கும் கருத்தர் எனக்கு பதில் கொடுத்துட்டாரு தீர்வு கொடுத்துட்டாரு அந்த தீர்வு எப்படி கொடுத்துருக்காருனா வசனத்தின் வடிவத்தில் கொடுத்துருக்காரு அப்போ எனக்கு பிரச்சனை வரும்போது கவலைப்படக்கூடாது நான் என்ன செய்யணும் தெரியுமா வசனத்தை கையாளணும் அந்த பிரச்சனைக்கு எனக்கு தீர்வு இருக்கு அந்த வசனத்தை எடுத்து அந்த வசனத்துக்காக நான் ஸ்தோத்திரம் செலுத்தணும் அதான் இந்த வசனம் சொல்லுது ஒன்றை பற்றியும் கவலைப்படாமல் ஸ்தோத்திரத்தோடே உங்களுடைய விண்ணப்பங்களே ஸ்தோத்திரம் எதுக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லணும் எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனைக்கு நீங்கள் ஏற்கனவே தீர்வு கொடுத்துட்டீங்க உங்கள் வசனம் இருக்குது அப்படின்னு ஸ்தோத்திரம் சொல்லும் பொழுது அவருடைய அன்பை அவருடைய அன்பு எனக்குள் பூரணமாகும் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அந்த வசனத்தை நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை உங்களுடைய விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடே கூடிய ஸ்தோத்திரத்தோடே கூடிய ஜபத்தினாலும் ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்து தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அப்பொழுது அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் எல்லா புத்திக்கும் மேலான மேலான தேவ சமாதானம் தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்களுடைய இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தனைகளையும் உங்களுடைய சிந்தனைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக காத்து கொள்ளும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக காத்து கொள்ளும் பிரேசு லார்ட் ஹலி லூயா அப்போ இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி அதற்கு அவர் எனக்கு அவருடைய வசனத்தை கொடுத்துருக்கார் நான் எல்லா பிரச்சனை மத்தியிலையும் கவலைப்படாமல் அவர் எனக்கு வசனம் கொடுத்துருக்கார் அந்த வசனத்தை நான் எடுத்து கையாளும் பொழுது நான் அவருக்கு அவருக்கு துதிக்கும் பொழுது அவருக்கு நன்றி செலுத்தும் பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் என்னுடைய இருதயத்தையும் என்னுடைய மனதையும் ஆட்கொள்ளும் அவருடைய அன்பு எனக்குள் பூரணமாகும் அப்படி அவருடைய அன்பு எனக்குள்ள பூரணமாகும் பொழுது என்கிட்ட கவலை இருக்காது என்கிட்ட பயம் இருக்காது என்கிட்ட கவலையும் பயமும் இல்லாத போது எனக்காக தேவன் எதையெல்லாம் வைத்திருக்கிறாரோ அது எல்லாவற்றையும் நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் நான் அனுபவிக்கிறேன் பிறருக்கு நான் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறேன் ஹலி லூயா இப்படிப்பட்ட அன்பை நான் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னா நான் கர்த்தருடைய வசனத்தை கையாளணும் ஜபம் செய்வோம் நன்றி ஆண்டவரே நன்றி இயேசுவே நன்றி பரிசுத்தாரியானவரே உம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக எங்களோடு நீங்கள் பேசினதுக்காக நன்றி நாங்கள் எதை குறித்தும் கவலைப்படாமல் எதை பற்றியும் வருத்தப்படாமல் பயப்படாமல் நாங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னா உம்முடைய அன்பு எங்களுக்குள்ளே பூரணமாகணும் உங்களுடைய அன்பு எங்களுக்குள்ள பூரணமாகணும்னா உங்களுடைய வசனத்தை நாங்கள் கையாளணும் வசனம் இல்லாமல் உம்முடைய அன்பு எங்களுக்குள்ள பூரணமாகாது நாங்கள் எத்தனையோ தடவை எத்தனையோ விஷயத்துக்கு கவலைப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் இன்று நாங்கள் மனம் திரும்புகிறோம் நீர் அன்பான தேவன் எங்களுக்கு எப்பொழுதும் நன்மையை மட்டும் செய்கிறவர் எப்பொழுதும் நாங்கள் உண்மை துதித்து மகிழ்ந்து பாடி உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எதை குறித்தும் கவலைப்படாமல் எல்லா சூழ்நிலைகளும் நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த பறவைகள் தன்னை தன்னை பற்றி கவலைப்படுறதில்லை நாளை தினம் குறித்து கவலைப்படுறதில்லை இந்த மலர்கள் கவலைப்படுறதில்ல ஆனாலும் நீங்கள் அதை உடுத்துங்க அதே மாதிரி நானும் என்னுடைய வாழ்க்கையை பற்றி கவலைப்பட போகிறதில்ல ஏன்னா நீரே என்னுடைய தேவன் நான் நாளை தினம் குறித்து கவலைப்பட தேவையில்லை ஏன்னா நீரே என் தேவன் என் தேவைகள்லாம் அனைத்தையும் நீரே எனக்கு சந்திக்கிறீர் உன்னுடைய அன்புக்காக உன்னுடைய கிரும்பைக்காக நன்றி ஆண்டவரே இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமேன்